Saya mau cerita apa yang uh, pengalaman yang saya jalani selama 8 bulan terakhir. Um, kita mungkin bisa, nah ini dia nih, ini mau memamerkan itu rambut yang sangat kekinian pada zamannya. <laughs> itu pertama kali gue muncul di TV, headline news, saking nervousnya waktu itu, sampai lupa nama sendiri. Sumpah nggak bohong, jadi waktu itu tuh, seperti biasa kan headline news tuh selalu menyebutkan nama, dulu kan di metro kayak gitu tuh. Uh, inilah headline news bersama saya menyebutkan nama. Dan saya ingat ketika itu pertama kali siaran, di prompter tulisan namanya adalah presenter yang sebelumnya siaran. Which is, anak jaksel, <laughs> anak jaksel. Which is, yang sebelumnya adalah Rahma Serita. Jadi bayangkan gak sih pertama kali muncul di TV, saya memperkenalkan diri sebagai orang lain. <laughs> itu 17 tahun yang lalu. Um, catatan Najwa yang ini baru kurang lebih tiga bulan yang lalu dapat kesempatan wawancara eksklusif David Beckham satu-satunya media yang dapat wawancara eksklusif itu ketika uh, David Beckham datang ke Indonesia dan ketika itu kita terkaget-kaget mau loh di wawancara eksklusif hanya tayang di YouTube um, tapi sebetulnya rasa gatal ingin menggaruk keingin tahuan dunia digital itu muncul Bukan hanya belakangan. Gosipnya kan sakit hati dengan televisi lama, ada kasus dengan KPK, merasa independensinya dibelenggu sehingga kemudian keluar dari Metro TV dan kemudian membuat satu stasiun TV yang baru walaupun TV digital. Tapi yang jelas memang keingintahuan untuk menggorek dunia digital itu sesuatu yang sudah saya rasakan sejak lama. Karena saya merasa dunia berubah begitu cepat dan karena teknologi. Cara kita mengkonsumsi media seperti yang tadi diceritakan oleh Ardin, itu cara kita mengkonsumsi media sudah sangat berubah. Dulu itu nonton TV sesuatu yang secara khusyuk dilakukan bersama-sama. Jam 9 malam duduk di depan televisi nonton dunia dalam berita kalau yang tahun 80-an. Ya gak sih? Sampai 10 tahun belakangan saya rasa televisi masih menjadi salah satu medium paling penting. Sebetulnya hasil survei terakhir pun bahkan tiga tahun atau dua tahun yang lalu masih bilang 90% penduduk Indonesia di atas usia 10 tahun mendapatkan informasi dan mengambil keputusan-keputusan penting lewat tayangan yang mereka simak di televisi. Jadi walaupun digital bergeliat sedemikian besar, walaupun dedek-dedek sebagian besar mendapatkan informasinya lewat tangan atau lewat handphone, Tetap saja di Indonesia sampai sekarang televisi itu masih jadi medium utama. Walaupun trennya memang makin lama, makin berubah. Karena ya itu, informasi ada di mana-mana sedemikian cepat dan tantangannya sekarang karena bukan lagi satu arah tapi dua arah, tantangannya bagi jurnalis bagaimana caranya untuk tetap bisa relevan, untuk tetap bisa menyampaikan pesan lewat medium yang begitu beragam. Um, ada satu kisah yang waktu itu saya baca yang menggambarkan bagaimana teknologi bisa dengan mudah mengubah hidup seseorang. Pelukis di Perancis, sangat terkenal, Ernest Mesoir namanya, hidup uh, wafatnya di tahun 1891. Ia sangat terkenal di Perancis dan itu artinya terkenal di dunia karena kemampuannya untuk melukit wajah dengan sangat presisi. Bukan hanya wajah manusia, melukis objek apapun dengan sangat akurat. Saking terkenalnya, museum di Perancis itu di Paris mendedikasikan satu wing khusus untuk sang pelukis memamerkan karya-karyanya. Dan selalu disebut ia adalah pelukis yang paling akan bertahan lama. Semua orang percaya kemampuannya yang sangat luar biasa itu akan membuatnya dikenang sepanjang masa. Tapi tiba-tiba kamera ditemukan. Dan pada detik itu, skillnya, kemampuannya untuk bisa menggambarkan objek seperti hidup menjadi tidak lagi relevan. Pada detik itu, ia menjadi tidak lagi penting. Karena skillnya sudah tergantikan. Itu penggambaran betapa kita harus selalu keep up With the change, kita harus selalu berusaha mengikuti perkembangan karena kalau tidak kita akan ditinggalkan oleh perkembangan. Benjamin Franklin once said, if we're finished changing, we're finished. 
If we're finished changing, we're finished, we're done. Masih perlukah sekarang kita jualan es batu ketika semua di rumah kita ada kolkas? Masih pentingkah kapal feri ketika jembatan penyeberangan ada di mana-mana? Apa kabar penjual ensiklopedia? Masih adakah yang punya ensiklopedia di rumah ketika Mbah Google begitu setia pada kita? Jadi tidak ada pilihan untuk berubah. Tidak ada pilihan untuk berubah. Dan itu yang saya sadari dan kemudian membuat saya menjadi tambah yakin teknologi itu kunci. Dan kalau kita tidak menguasai teknologi, kita akan ditinggalkan. Tetapi problemnya lagi, hari ini kita menguasai satu aplikasi, detik berikutnya akan ada aplikasi yang baru. Hari ini kita menguasai satu skill, kita udah jago pada satu teknologi tertentu, hakul yakin besok harinya akan ada hal yang baru. Berarti sesungguhnya yang kita butuhkan bukan kemampuan teknisnya, tapi yang kita butuhkan kesabaran untuk terus mau belajar hal yang baru. Skill menjadi lifelong learner, pembelajar seumur hidup. Itulah yang saya rasa akan bisa membuat kita terus relevan kapanpun dan dimanapun. Jadi itu latar belakang ya. Kenapa kemudian saya dan beberapa teman um, berusaha belajar membuat hal baru, berusaha ikut dalam arus teknologi TV digital. Kami kemudian membuat narasi TV. Saya ingin menunjukkan, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu narasi TV, karena kami memang belum launching, insya Allah akan launching akhir tahun ini. Yang kami lakukan saat ini adalah mengumpulkan, uh, belajar membuat beragam konten, uh, kolaborasi jadi kunci, saya percaya itu dan saya mengalami, dan rasanya memang beda sih, uh, dunia industri digital dengan di televisi itu lebih kompetitif. Kalau di digital, kolaborasi menjadi sangat sesuatu yang dirayakan bersama begitu. Contoh kolaborasi misalnya kami berkolaborasi dengan Trans7 untuk menayangkan uh, Mata Najwa. Uh, kami berkolaborasi dengan Line Today waktu itu karena dedek-dedek sekarang nyimak beritanya dari dari Line Today. Kami berkolaborasi dengan Kurio, uh, berkolaborasi dengan Detik, dengan Tribun beberapa kali konten-konten kami dipush sangat luar biasa oleh Tribun News yang sekarang kayaknya semua orang dapat beritanya lewat Tribun. Uh, jadi kolaborasi dengan beragam pihak itu juga jadi salah satu cara kami untuk bisa belajar mengetahui seluk-beluk dunia digital. Karena kalau soal konten rata-rata orang narasi TV memang orang TV, sebagian memang ada yang dari Metro, nggak semua, bukan berarti saya ngebajak orang Metro, ada yang memang <laughs> punya mimpi yang sama, belajar hal yang sama kemudian ikut bersama-sama membangun narasi TV karena kami percaya apapun yang tampil di layar akan melebihi waktu melampaui generasi membentuk wajah kepribadian negeri terutama konten digital yang akan abadi selamanya. Dua hari yang lalu di Mata Najwa wawancara Ali Mohtar Ngabalin. Dan saya bilang ke Bang Ali, Bang Ali ingat gak sih empat tahun yang lalu dan sempat viral itu cuplikan ketika ia pertama kali ditunjuk menjadi tenaga ahli kepala staf kepresidenan. Sempat viral tuh, cuplikan Ali Mohtar Ngabalin ketika saya wawancara, waktu itu posisi dia sebagai ketua, bukan ketua, salah satu juru bicaranya Prabowo Subianto. Kenapa Anda tidak mau memilih Jokowi? Apa urusannya saya dengan Jokowi? Saya ingat dia bilang gitu. Dan sekarang luar biasa mati-matian, Jokowi dua periode. Oh enggak, gayanya gini, lanjutkan gitu. Saya sempat protes, saya duta baca Indonesia dan L itu salam literasi gitu. Dan saya sempat ingat ketika dia lanjutkan, saya sempat protes agak keras. Tapi intinya yang mau saya sampaikan adalah abadi. Begitu masuk internet, rekam jejak digital itu akan abadi. Dan itu yang semakin membuat kita harus sangat berhati-hati untuk membuat konten digital. Cerita yang menarik, yang penting, yang evergreen tadi yang selalu dilakukan oleh Vice. Favorit saya Mamah Dede waktu itu bikin. Kita nonton rame-rame itu di narasi, seru banget nih Mama Dede di wawancara. Uh, Vice yang bikin. Jadi konten cerita yang menarik, yang orisinil, yang bisa menginspirasi, yang kami harapkan, dan tentunya akan bisa melampaui generasi, membentuk wajah dan kepribadian negeri. Uh, boleh langsung di skip ke video nggak? Nah ini jadi sekarang kita udah ada kurang lebih 12 program. Uh, Mata Najwa, uh, tayang di Trans7, tayang di TV-nya di Trans7, tapi tayang digitalnya di Narasi TV. Jadi yang nggak sempat nonton di TV bisa nonton di Narasi. 
kemudian ada yang catatan Najwa itu eksklusif khusus untuk di digital, uh, ada Shihab-Shihab, saya wawancara dengan Abi Quresh soal topik-topik uh, keseharian atau isu-isu keseharian dari kacamata Al-Quran, Kemudian selebihnya adalah Avengers, kami mengistilahkan Avengers untuk para talent kami. Avengers narasi yang lain, ada Tompi dan Glenn, ada Dua Bujang, kita kemudian ada program yang tanpa host, buka mata, program investigasi, kita ada buka data, kita ada narasi people, kita ada buka buku, ada begitu banyak, iya, kurang itu kode sebetulnya, buka lapar. Coba tolong bagian yang ini nanti di highlight ya. Jadi sudah buka-bukaan banyak. Nah saya mau nunjukin, ini, uh, ini dia uh, cuplikan program-program Narasi TV. Halo Mbak. Halo Assalamualaikum, ini Najwa. Saya suka kemewahan. <laughs> Semuanya pada baper gitu aja. Kita zaman now. Gue Mario. Gue Eda. <laughs> Tapi ya. Gampar lah, eh kalau kamu. Karena Anda sekarang orang yang paling dicari-cari Pak. <laughs> Untuk meraih kekuasaan sebanyak mungkin. Ya sekitar sejuta dua juta per bulan. Teman-teman bakal lebih bersyukur lagi tinggal di Indonesia. Ini Pak Wakil Wali begini ya? Apalagi kita. Dua hujan show. Kita bakal nemenin lo. Saat ini saya sedang berada di di masjidnya. Tiga menit lagi, aku. Eh, uh, tiga menitan lagi. Apa yang mau tahu? Yang nyenengin di film ini menurut gua adalah sisipan unsur komedi. Mau kita bahas hari ini ada Dilan. Ya, jadi itu sebagian dari program-program narasi TV. Dan kita kolab, uh, kita kolaborasi dengan banyak uh, pihak, misalnya dengan si Juki, uh, Faza Meong, teman baik saya. Jadi konten si Juki, uh, kontennya kita yang... Uh, riset kita kita kemudian mengusulkan kontennya komiknya dia yang bikin jadi itu cara lain untuk menyampaikan informasi lewat komik dan sengaja memang namanya mau tahu bawa tahu gitu ya uh, kemudian juga kita uh, kita juga kerjasama dengan PPI di seluruh uh, dunia mereka menjadi mata-mata narasi TV jadi karena dulu misalnya uh, Piala Dunia laporan dari sana yang terjadi misalnya ketika pertemuan uh, Korea Utara dengan uh, Trump di Singapura, laporannya juga dari sana. Jadi mata-mata narasi TV di seluruh dunia itu juga cara kami untuk berkolaborasi dengan banyak banyak pihak untuk bisa mendapatkan konten. Uh, yang saya pelajari selama tiga bulan ini um, memang kuncinya di tiga pilar, kolaborasi, konten, dan komunitas. Dan itu juga yang kami garap secara serius. Um, komunitas misalnya sejak pertama membuat membentuk narasi TV kami membentuk komunitas yang namanya komunitas mata kita dan sekarang komunitas mata kita itu sudah ada di seluruh provinsi dan di beberapa negara dan yang terdaftar itu sudah hampir 100.000 ribu orang dan yang mereka yang kita dorong mereka lakukan adalah uh, asalkan kegiatan apapun akan kita bantu untuk dilakukan uh, asalkan sesuai dengan visi misi dan values atau nilai yang kami rasa penting untuk terus ditularkan anti korupsi, toleransi dan partisipasi. Sebagai contoh komunitas mata kita di Ambon misalnya di Maluku banyak melakukan aksi-aksi sosial. Ketika kami ke sana misalnya komunitas mata kita menginisiasi untuk mengecat gereja, kemudian juga mengecat masjid. Komunitas mata kita di Jawa Tengah banyak ke isu-isu literasi, kampanye minat baca. Komunitas mata kita di Jogja, pemilih pemula ketika kemarin pilkada, misalnya mereka datang ke SMA-SMA untuk bagaimana caranya menjadi pemilih pemula yang cerdas. Jadi sekali lagi kegiatannya variatif, kami dorong, kami fasilitasi, kami buka jalan, kami pastikan mereka bisa tidak mengkasih uang, karena menurut saya itu salah satu cara yang kami hindari, begitu yang memberikan uang, tapi kami membantu untuk mengetok pintu sponsor. Tapi intinya komunitas-komunitas yang kami harapkan bisa menjadi tangan-tangan untuk bisa menyebarkan values yang kami rasakan penting. Ya, ini dia komunitas mata kita dan kemudian videonya, cuplikan video komunitas. Mata kita Maluku! Ayah, ayah, ayah. Ayah, ayah. Ayah, ayah. 
dalam kajian semua adalah uh, kolaborasi barengan dan komunitas mata kita adalah salah satu wadah itu. Jadi mata yang diharapkan bisa melihat ke seluruh pelosok dan bisa menjadi mata bagi negeri untuk juga menularkan hal-hal baik dan inspiratif lainnya. tantangan ke mana nah belanja di pasar Ya, itu beberapa kegiatan komunitas mata kita. Uh, ada juga yang nggak masuk, ada komunitas mata kita di Hong Kong. Kalau itu rata-rata di, di Indonesia, rata-rata mahasiswa, anak SMA. Yang di Hong Kong itu para buruh migran yang betul-betul uh, menyempatkan waktu misalnya selesai mereka melakukan pekerjaan, apakah sebagai asisten rumah tangga atau uh, pegawai di toko, mereka akan berkumpul. Kemudian juga terkadang browsing YouTube, nonton Mata Najwa, atau lihat program-program narasi TV. Dan saking mereka betul-betul uh, menghayati begitu ya. Uh, ke, beberapa bulan yang lalu, Mata Najwa, catatan Najwa tepatnya diundang ke Hong Kong untuk bikin show catatan Najwa di sana. Semuanya betul-betul dibiayai oleh komunitas. Mereka mencari sponsor sendiri, mereka mengusahakan uh, berbagai akomodasi dan peralatan sendiri dari teman-teman buruh migran dan yang hadir penuh sesak uh, hampir 1.500 orang di Hong Kong dan itu membuktikan betapa memang uh, yang kita inginkan komunitas-komunitas ini bisa berdaya melakukan kegiatan sendiri dan juga bermanfaat untuk lingkungannya. Uh, yang juga kami dorong di Narasi TV selain menghasilkan konten, selain mendorong ada langkah nyata lewat komunitas, kami juga banyak melakukan roadshow ke daerah-daerah. Sejak awal tahun sudah kami sudah roadshow pertama ke Ambon, kemudian ke Semarang, ke Jogja, kemudian juga ke Sorong, ke Papua. Terakhir kemarin kita ke Makassar dan insya Allah minggu depan akan ke Banyuwangi. Targetnya sepanjang tahun ini akan ada di 12 kota. Yang kami lakukan lewat roadshow adalah yang pertama tentunya mengenalkan narasi TV, apa itu narasi, juga mengenalkan apa itu komunitas mata kita. Dan yang uh, berikutnya adalah kita mengajak untuk berkolaborasi. Di Rocco biasanya selalu dua hari. Hari pertama kami bikin workshop, kami mengundang para konten kreator, kami mengajak dan mengajarkan mereka bagaimana cara bikin konten yang baik dan positif. Uh, untuk kemudian nanti uh, bisa mereka sebarkan sendiri, uh, kemudian juga kami mengajak orang-orang yang inspiratif, yang, yang bisa bercerita tentang apa yang sudah dan bisa dilakukan. Baru kemudian di hari kedua biasanya ada catatan Najwa yang lagi-lagi kami produksi untuk kepentingan konten di Narasi TV. Kita mau ke... <tuh>
Jadi kalau ditanya apa tantangan kita terbesar sebagai bangsa saat ini, saya berani bilang tantangannya korupsi. Pertanyaan saya itu the point. Jadi betul kan Anda yang mengorganisir kota kosong itu? Kita sambut Najwa Sihab! Sukses! Ya jadi Alhamdulillah kami bersyukur banget setiap kali roadshow itu selalu uh, penuh luar biasa antara 3.000 orang. Kalau yang mata Najwa on stage di Solo yang tadi fotonya itu sampai 15.000 karena memang kita sengaja bikin di lapangan dan menampung lebih banyak orang. Uh, tetapi narasi roadshow karena memang kita bikin workshop di awal dan yang terakhir memang skalanya kita buat lebih kecil jadi kurang lebih tiga uh, ribuan orang setiap kali datang di narasi rojo dan lagi-lagi ini 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 juga untuk uh, apa namanya menunjukkan uh, banyak hal kita percaya konten yang bagus itu pasti akan bisa uh, menggerakkan banyak orang tapi bukan hanya itu harus ada wadah untuk mereka turun tangan berpartisipasi langsung dan kemudian menyebarkan nilai-nilai yang kami harapkan mereka dapatkan lewat konten jadi sekali lagi itu yang saya pelajari selama 8 bulan terakhir bagaimana konten kolaborasi dan komunitas itu jadi tiga pilar utama untuk narasi TV dan saya rasa itu juga uh, apa namanya uh, cara kita untuk bisa compete atau bersaing dengan beragam konten dan beragam uh, provider atau platform digital-digital yang lain uh, yang yang juga kami manfaatkan maksimal adalah sosial media saya belajar bagaimana membuat konten spesifik hanya untuk Instagram spesifik hanya untuk Facebook spesifik hanya untuk YouTube Ternyata ada caranya membuat thumbnail yang menarik, kemudian bagaimana membaca dana data analitik, apa yang disukai orang, apa yang tidak disukai. Tantangannya kemudian membuat hal yang, yang menurut kita penting untuk juga disukai, karena tugas wartawan sebetulnya itu membuat hal penting menjadi menarik, karena kalau kita hanya menyuguhkan apa yang menurut orang menarik, belum tentu itu sesungguhnya hal yang penting atau yang justru bermanfaat. Fenomena betapa media itu sangat berpengaruh dan akan banyak digunakan atau berusaha dimanfaatkan untuk kepentingan politik itu fenomena yang sudah ada sejak dulu kabar baiknya di Indonesia yang pertama pengawasnya makin galak Dewan Pers makin galak KPI makin galak dan yang kabar terbaik laginya adalah pemirsanya makin cerdas pemirsanya makin cerdas dan terlalu mahal kalau suara-suara kritis pemirsa itu tidak didengarkan, terlalu mahal. Jadi yang saya takutkan itu lebih ke uh, dedek-dedek yang bisa dengan mudah memindahkan channel dan sekarang menjadi sangat egaliter. Kalau dulu orang protes TV, ya kalau niat ngirim surat pembaca, fax atau telepon, sekarang nge-tweet. <laughs> kalau tweetnya beneran sih, tweet, bukan tweet sendiri, tweet bawa-bawa cyber army lagi. Jadi apa namanya, sekarang relasi antara kami apa namanya yang memproduksi dengan teman-teman dedek-dedek yang menonton itu menjadi sangat egaliter dan sangat dekat kritik itu bisa langsung dan terlalu mahal suara-suara kritikan itu kalau tidak didengarkan dan saya rasa itu juga diyakini oleh semua media tidak mau konyol lah tidak mau konyol jadi itu menurut saya jadi salah satu hal yang membedakan terutama di Indonesia sekarang jadi pemirsa yang kritis dan cerdas itu satu hal. Yang kedua nih, kalau bicara anak muda dan politik, ada tiga kategori kalau menurutku. Satu yang memang sadar politik, dua yang apolitis, tiga yang paling banyak nih, yang sok tahu politik. Yang jago cara mengedit foto, tapi tidak tahu apa konsekuensinya editan fotonya itu. Yang sangat vokal di dunia maya, tetapi terkadang yang disampaikan itu jauh dari fakta. Sementara yang kita butuhkan sekarang itu anak muda yang bukan lagi mau dijadikan objek, kita harus jadi subjek. Sekarang nih musim kampanye nih, ini sekarang lagi berebut nih, memperebutkan suara dedek-dedek yang 100 juta. Dan pertempurannya itu bukan di dunia nyata, tapi di dunia maya. Dan sebagai orang-orang, anak-anak yang sangat aktif di dunia maya, hakul yakin suaranya akan diperebutkan. Dan terkadang kita dengan mudah, tanpa sadar, termasuk dalam perangkap itu. Akhirnya sebatas menjadi aktor gitu. Yang bahkan dengan mudah 
diyakinkan untuk tidak malu-malu menunjukkan identitas dan menjatuhkan orang lain. Sekarang tuh ngaku-ngaku B supaya bisa menjatuhkan pendukung A. Bilang dengan keras saya A supaya semua orang kenal bahwa kita orang yang mendukung ini. Padahal belum tentu juga dia tahu si A ini stands for apa. Biar konkret deh, si B ini, J ini stands for apa, P ini stands for apa. Tahu nggak sih kita soal itu? Tapi dengan mudah kemudian kita bisa dimanfaatkan untuk menjadi bala tentara. Sementara kalau memang cara paling gampang gitu ya, untuk punya kesadaran penuh menentukan keberpihakan. Bukan berarti nggak berpihak loh, harus berpihak. Hari gini banyak informasi, jangan mau main netral-netralan, harus berani ngambil sikap. Tetapi mengambil sikapnya lewat proses, lewat cara mengumpulkan informasi, lewat kedalaman analisa, lewat dan juga kematangan emosi sehingga kita mengartikulasikan pilihan kita itu dengan tidak membabi buta dan fanatisme. Jadi karenanya penting pendidikan politik, karenanya penting pengetahuan hazanah sejarah untuk bisa tahu konteks relasi-relasi dalam kekuasaan. Untuk bisa membedakan ini situasi fasis nih, ini situasi rasis nih, nggak perlu apa nama-nama menteri, nggak perlu tahu nama anggota DPR yang korupsi percuma terlalu banyak juga. Bukan soal itunya, tapi minimal bisa mengenali apa sih dampak dari kebijakan yang diambil, siapa yang akan terugikan, siapa yang akan diuntungkan. Dan kemampuan itu bisa dilatih. Asal kita mau mendengar, asal kita mau keluar dari comfort zone, Algoritma media sosial ini memang membuat kita akhirnya hanya berkumpul dan berkerumun dengan orang yang sama pandangan politiknya atau sama kesukaannya. Kalau kita like Instagram, kita like Facebook, informasi yang akan dipush ke kita itulah informasi-informasi yang sejenis. Jadi harus berani keluar dari comfort zone untuk mendengarkan apa sih sebetulnya perspektif kedua pihak sehingga ketika mengambil keputusan, ketika kita menentukan keberpihakan, itu jelas. Karena politik itu bukan Tinder, bukan cuma bisa swipe kiri atau swipe kanan. <laughs> Ada banyak alternatif dan ketika kamu memilih ya atau tidak, pastikan kamu melalui proses yang matang. Jadi ada banyak hal yang saya pelajari selama kurun waktu 8 bulan ini dan rasanya semakin menarik dan semakin yakin bahwa insya Allah keputusan untuk terjun bebas dari zona nyaman uh, di stasiun televisi uh, metro yang Alhamdulillah waktu itu saya belajar banyak sekali tapi keputusan untuk terjun bebas mencoba hal yang baru insya Allah mudah-mudahan akan bisa membawa manfaat bukan hanya untuk saya tapi juga untuk orang lain. Buka aja buka lapak